qué onda amigos extremos? Bienvenidos a otro episodio de Extreme Kids Live Mi nombre es Vale Y yo soy Chuy Y el día de hoy Vale tenemos un super programa Estoy bien emocionado Yo también Chuy Pero para comenzar tenemos que presionar el botón oh. A ver, todos manos al centro ¿Listos? Estamos en vivo en 3, 2, 1 yo sé que Dios me creó con un propósito. Y parte de ese propósito es conocer su luz. Y hacerla brillar. Dios es tan bueno. Y es tan bueno conmigo. Me dio una familia. Me dio amigos. Me cuida. Me sana. Me anima. Me ama. Me ama. Dios me ama. Él me ama. Yo sé que Él ama a mis amigos. A mis hermanos. A mis papás. Él ama a mis vecinos. Y por eso yo voy a dejar mi luz brillar. Para que todos vean lo que yo hago. Y sepan que Dios es bueno. En la escuela. En mi casa. En mi iglesia. En todos lados. Y todos los días. Voy a dejar que su luz brille en mí. Yo voy a brillar. Yo voy a brillar con su amor. En el principio, Dios creó todo. Pero nuestra historia no empieza en el principio. El tiempo avanzó, y por lo tanto, también así las creaciones de Dios. Pero todo lo material tiene un final, y es aquí cuando nuestra historia empieza, en el final. Estrella plateada, nuestra mejor scout en la tribu de Yahweh. Con un don especial por encontrar artefactos valiosos. Pero lo que Plata no entendía era que las cosas materiales realmente no tienen valor. Oh no, entre los escombros la gente busca su paraíso. Pero lo que no entienden es que lo más valioso no se encuentra en esta tierra. Hola. ¿Cuánto me das por esto? ¿Pero cómo conseguiste esto? Una experta nunca revela sus secretos. ¿Sabes cuánto vale esto? Sí, pero... Me, ¿Sabes qué? ¡Porciones para todos! es bueno. No hay criaturas que nos ataquen en la noche. No hay hambre ni hay frío. Las calles están hechas con oro y hay mares de cristal. En este lugar no hay preocupaciones ni nada que nos separe de Dios. Pero ¿cómo podemos llegar a este lugar? Es solamente por medio de Jesús, entregándolo todo a Él. Y es la única manera que podemos llegar a ese lugar. Tengo una pregunta. Entonces, ¿por medio de mis artefactos valiosos puedo eh, entrar al cielo?
a menos que entregues todo lo que tienes, solamente a través de Jesús podrás entrar al cielo. No entiendo cómo todas estas cosas valiosas no me pueden comprar la entrada al reino de los cielos si le puedo comprar comida a todo el pueblo. a través de Jesús podrás entrar al cielo podrás entrar al cielo podrás entrar al cielo Jesús solo por medio de 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 Jesús ya entiendo las cosas no importan mi única entrada al reino de los cielos es por medio de Jesús una vez más la tribu de Yahweh está más cerca en conocer la verdad la verdad que hay un lugar llamado el cielo, a cual no puedes comprar tu entrada. Solamente dejándolo todo y volteando hacia Jesús. Solamente así podremos tener acceso a la eternidad. Una eternidad con Jesús. ¿Qué onda amigos? Hemos llegado a la parte que más disfruto, que es el tiempo de la oración. Sí, vale. Y hoy estamos aprendiendo en maneras de cómo ser mejores seguidores de Cristo. ¿Y sabes qué, vale? La vida con Cristo no nos garantiza que todo va a ser perfecto, pero aún así debemos de ser obedientes, eh, de nunca darnos por vencidos y siempre pedirle a Dios que nos haga mejores cristianos. Así es, y es por eso que hoy queremos orar para que Dios y su Espíritu Santo nos ayuden y nos dé fuerzas para seguir queriendo ser mejor de lo que somos ahorita. Sí. ¿Sale? Entonces, ¿por qué no me acompañas en este momento cerrando tus ojos para que no te distraigas y repite después de mí? Señor Jesús, Señor Jesús, te damos tantas gracias, te damos tantas gracias, porque eres bueno con nosotros, porque eres bueno con nosotros, papá, papá, el día de hoy, el día de hoy, yo te quiero pedir, yo te quiero pedir, que con tu Espíritu Santo, que con tu Espíritu Santo, me ayudes, me ayudes, a poder ser mejor persona, a poder ser mejor persona, a poder reflejar, a poder reflejar, de tu amor, de tu amor, con todos los que me rodean, con todos los que me rodean. Yo sé que solo. Yo sé que solo. No puedo. No puedo. Dependo completamente en ti. Dependo completamente en ti. En todo lo que yo hago. En todo lo que yo hago. Gracias. Gracias. Porque tú me has salvado. Porque tú me has salvado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y Extreme Kit dijo. Amén. Amén. Son, palpitar, máxima.
haces mi corazón palpitar más y más rápido cuando pienso en tu gran amor me emociono y no puedo controlarlo tú me das fuerzas Les queremos decir lo que todo niño que siga a Jesús debe hacer. ¿Alguna vez has escuchado la palabra hábito? Un hábito es algo que haces regularmente. Sí, como comerte cosas que encuentras en el piso, ir al baño, comerte los mocos y las de la popi. Camila, ¿de qué estás hablando? Eso lo saben hacer muy bien. Les vamos a decir lo que necesitan para toda la vida. ¿Cómo qué? Amigos extremos, escuchen muy bien. Todo niño que cree en Jesús debe tener ciertos hábitos. Tener buenos hábitos es muy importante. Mi mamá dice que los hábitos que tenemos ahorita determinan qué tipo de persona vamos a ser cuando seamos grandes. Sí, amigos, el primero es... ¡Lee tu Biblia! Los cristianos creemos que la Biblia fue inspirada por Dios. Eso significa que Dios la escribió, no solo a la gente. Dios nos dio la Biblia para que supiéramos cómo honrarlo. Pero tenemos que leerlo si queremos saber acerca de de cómo debemos vivir. Chuito, en mi familia hay devocionales cada semana. También pueden leer la Biblia con sus papás. Hábito número 2. Ora, Ora todos, todos los días. días. Aunque es muy importante ir a la iglesia cada semana, seguir a Jesús no solo se trata de ir a la iglesia cada domingo. Cuando somos verdaderos seguidores de Jesús, tenemos una amistad con Él. Así como hablas con tus amigos, hablar con Jesús es una parte importante de tu amistad con Él. Así debe ser con Dios también. Podemos contarle las cosas que nos dan miedo, las cosas que nos preocupan y las cosas que queremos. Aquí está el hábito número 3. ¡Sé un dador alegre! Como amigos de Jesús, necesitamos ser compartidos y no egoístas. ¡Ya sé! Podemos compartir nuestro dinero con Dios dando a la iglesia. Sí, amigos extremos, no importa cuánto dinero des, lo que importa es que es un hábito. 
De eso se tratan los hábitos, que los repitas una y otra vez y otra vez. Estos hábitos nos ayudan a ser mejores seguidores y amigos de Jesús. Recuerden, no se olviden de cumplir sus órdenes, amen a Dios y hagan lo que Él quiere. Obedezcan todos sus mandatos y manténganse fieles a Él. Sírvanle de todo corazón y con todas sus fuerzas. Y eso es todo por ahí, amigos. ¡Ay! ¡Viene Chuy! ¡Vale! castigados el día de hoy. Y nosotros las mujeres vamos a tirar el dado. Depende del número que toque, va a ser la distancia en la que vamos a lanzar los paños. Ustedes se tienen que poner paraditos con las manos hacia atrás y, y vamos a descubrir qué tan buena puntería tenemos las mujeres. ¿No? ¿Están listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Abajo! Hechos. 
Pero ¿qué tanto hicieron en ese libro de hechos? ¿Hechos qué? ¡Hechos garras! Y como les decía, chiquillos y chiquillas, estaremos hablando de el libro de hechos. Y también estaremos hablando sobre el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo? Pues ¿quién es ese que no lo conozco? ¿Cómo que no lo conoces? Si yo lo conozco, tú lo conoces. ¡Somos la misma persona! El Espíritu Santo es el que nos guía a hacer el bien en todo momento. Literalmente es Jesús con nosotros. Miren, les quiero decir de dos promesas que Jesús le hizo a sus discípulos antes de morir. Dos promesas, ajá, que Jesús va a cumplir, ajá, porque Jesús nunca rompe sus promesas. ¡Wiki, wiki! ¡Quiere! La promesa número uno que Jesús nos dio es que Él un día iba a regresar, porque Jesús está vivo. Y Él nos pide que compartamos el amor de Dios con toda persona, porque Jesús vive, pero en nuestros corazones. Y si tú y yo compartimos el amor de Dios, más personas pueden tener a Jesús vivo en sus corazones y más personas podrán tener salvación. Entonces, chiquillos y chiquillas, nuestra nueva misión es compartir sobre Jesús, sobre el Evangelio, con toda persona que conozcamos. A nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros tíos, a nuestros primos, a nuestros... El primo del tío del amigo, el del amigo de la vecina, de la comadre de tus papás, eh... La promesa número 2 es que Jesús no nos dejó solos, amigos. Oh, no, 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 no. ¿Se acuerdan del Espíritu Santo? Pues Jesús nos dejó al Espíritu Santo para acompañarnos en nuestras vidas. El Espíritu Santo es nuestro amigo fiel y no solo nos acompaña, pero también nos capacita para que tú y yo podamos hablar con otras personas de Jesús sin tener miedo a lo que van a pensar o sin tener miedo de equivocarnos. Entonces, el Espíritu Santo te dice... Yo soy tu amigo fiel. Jesús sabía que nos íbamos a enfrentar con problemas difíciles en nuestras vidas. Y el Espíritu Santo lo que hace es enfocar nuestra mente en Cristo. Para que cuando vengan los problemas, tú y yo los podamos ver y decir... ¡Eh! ¡Eso no es nada, mi chavo! Así es amigos, así que por favor recuerden estas dos promesas que Jesús nos ha dejado. Que un día Él regresará y que el Espíritu Santo siempre está con nosotros. Pero bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, chiquillos y chiquillas. Como siempre, yo soy Lidia y les vengo patrocinando lo que viene siendo otro episodio, otro capítulo, otro segmento de Chasierras. Con Lidia. Amigos expertos, bienvenidos al experimento del día de hoy. Hoy vamos a aprender... Como tú y yo, tenemos que seguir a Dios hasta el fin. Aquí, amiguitos, tenemos cosas que nos ayudan a seguir a Dios. Como por ejemplo, orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, ver su clase de Extreme Kids. Muy bien. Y ahora, fíjate bien. Y ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando también el Espíritu Santo nos ayuda a ti y a mí a seguir a Dios. Con atención. Fíjense amiguitos, ¿qué es lo que pasa cuando estamos llenos del Espíritu Santo? Podemos seguir a Dios hasta el fin. Pongan atención. Chuy, ¿oyes eso? 
¿Qué? Ah, ya paró. No, lo escucho otra vez. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? Pero ya paró. ¡Oh! ¿Es hora del TikTok? Es hora del TikTok. Versus azul. Abre mis ojos para aprender las maravillas de tu palabra. Salmo 119, 18. Equipo rojo. Vamos, equipo rojo, con todas sus fuerzas. Abre mis ojos para aprender. Abre mis ojos para aprender las maravillas de tu palabra. Las maravillas de tu palabra. Salmo 119, 18. Equipo Azul Vamos Equipo Azul con todas nuestras fuerzas Abre mis ojos para aprender Abre mis ojos para aprender Las maravillas de tu palabra Las maravillas de tu palabra Salmo 119, 18 Salmo 119, 18 Muy bien Equipo yeah. Azul Azul, Azul, Azul uh. Ambos equipos Vamos Equipo Rojo Vamos Equipo Azul Abre mis ojos para aprender, abre mis ojos para aprender las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu palabra. Salmo 119, 18. Salmo 119, 18. ¡Uh! ¡Ah, O pincel y pintura. Mientras van por sus materiales, los dejamos con una super canción de experiencia. Hay un anhelo en lo profundo de mi corazón. No lo puedo callar. No lo puedo callar. Tú eres tan grande.
en sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! Aquí Javi está aplicando la técnica de la pintura. La pintura es opcional. Tú puedes ya sea pintar o puedes forrarlo como Andrea, como tú gustes. Si no tienes pintura en tu casa, no te preocupes. Andrea, ¿por qué la boca negra? Sí. Andrea cortó a toda precisión. ¡Qué increíble corte! Esto está resultando maravilloso. Javi está reuniendo las cuatro hojas negras para cortar las cuatro llantas en un solo corte. Veamos. ¡Qué increíble! ¡Qué rápido! ¡Qué velocidad! Mientras tanto, aquí tenemos a Andrea. Ya cortó el espacio donde voy yo. ¡Uh -huh! Este carro sí me está gustando y tiene como que todos los colores que me gustan. ¡Wow! ¿Esos circulitos amarillos para qué son? Ah, son para decorar las llantas. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, sí. A Andrea, a ver. ¿Cómo hiciste es el acento? ¡Ay, está súper fácil! Mira, Javi, es súper fácil. Con mucho cuidado vas a meter las tijeras al rollito. ¿Sí? Y ya nada más cortas, amiguito. Y luego haces un corte hacia arriba. Con mucho cuidado, ¿ok? La verdad es que el cartón de los rollitos de papel está súper delgadito, entonces no hay ningún problema. Y después... ¡Tatás! Levantas. ¡Qué increíble se ve! Y así puedes poner hasta tu monito, tu Barbie o tu Lego. soldadito, tu Lego. Lo puedes meter ahí y como que va conduciendo el carro. ¡Ah, qué no, Javi, te quedaron bien padre las llantas. Miren, estas son las llantas no, de Javi. No, ahora se las voy a pegar. Se las voy a pegar para que puedan andar bien, bien rápido. No más que no vayas a tocar, Javi. A ver, sí, Andrea, sí. ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo las decoraciones para mis llantas, pero las voy a hacer en forma de diamante. ¡Oh, oh. qué especial! Bien diferente. Javi, ¿vas a hacer el hoyito? No, mira, yo corté otro cartón para hacer el asiento, mira, lo ya nomás se lo voy a pegar aquí. ¡Wow! ¡Es un carro bien extremo! Uh, o sea, vas por fuera. Sí, sí, sí. Va a ser. Para que me pegue todo el aire. ¡Ah! Toda la adrenalina. ¡Ah! ¡Qué padre! Andrea está decorando. Así como decoró sus llantitas, está decorando el auto. Mira, con diamantitos. ¡Wow! Javi está pintando una raya. Las rayas se ven padrísimas. Mira, Javi, muéstrales tus rayas. ¡Wow! Ah, lo que se bien chido. ¡Listo! ¡Wow! ¡Qué ¡Ay! padre! Mira, es un mamá. Este está alterado. Él es de diamantes. Este no te va a ganar con el sonido ya. Te gané. Fácil. Ah, sí. No te vuelves ni mi sonido está corriendo así. ¿Qué pasó? No me refiero al carrito, me refiero al chalito. Bueno amigos, eso es todo por el día de hoy. Esperamos que les haya quedado increíble su carrito. Si, si son tan amables de enviármelo, se los agradecería porque si sí me quedé definitivamente sin auto. Pero muchas gracias. Todos los días estamos tomando decisiones Todos los días elegimos si hacerlo bueno o si hacerlo malo Y hacerlo malo siempre nos aleja de Dios Si no me crees, mira esta historia Adán y Eva fueron los primeros seres humanos Y ellos vivían en el lugar más genial del universo ¿En Disneyland? No, no en Disneyland Ocurrió un día que apareció una serpiente, el animal más astuto. Astuto significa hábil, sagaz, listo, tramposo, por si no sabías. La serpiente le dijo a la mujer, con que Dios no te deja comer de todos los árboles. ¿Las serpientes hablan? Y Eva le dijo, de todos los árboles podemos comer menos del que está en medio del huerto, porque si no... O sea, te mueres. Pero la serpiente que era bien astuta le dijo No, 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 no te vas a morir Vas a ser como Dios Eva cayó en el engaño y deseó el árbol y el fruto Y comió Y no nomás ella, también le dio a Dan Ahora, tiempo Aquí hubo una elección Entre hacer lo bueno y hacer lo malo Y Eva eligió hacer lo malo Dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos Y se dieron cuenta que estaban desnudos Adán y Eva se cubrieron con unas hojas y cuando Dios les habló, se escondieron de él. Pero Dios siguió llamándoles y salieron de su escondite. Dios, sí te escuché, pero me dio miedo porque estábamos desnudos. 
¿Quién te dijo que estás desnudo? Comiste del árbol prohibido. Mira, Dios, fue culpa de la mujer. Ella fue la que me dio. ¿Qué has hecho, mujer? La serpiente me engañó y comí. Dios los vistió con pieles y los sacó del jardín del Edén para que trabajara la tierra. Ándale. Nadie supo dónde quedó el jardín del Edén, pero dice la Biblia que se quedó un ángel con una espada encendida protegiendo el lugar. Algo así. Así es como el pecado entró al mundo y nos condenó a todos. El pecado nos separa de Dios, pero recuerda que Jesús vino a pagar el precio de nuestros pecados. Gracias Jesús. Elige hoy a Jesús amito. Recuerda que la decisión entre hacer lo bueno o lo malo es tuya. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chuy, hemos llegado a tu parte favorita del programa. Sí, ha llegado el momento de repetir la frase del día. Así es. Pero recuerden amigos, tenemos dos reglas súper mega importantes. Así es. Regla número uno es que ustedes en casa deben de repetir la frase con nosotros. Así es, pero no solo repetimos la frase, pero regla número dos, repiten las mímicas que les vamos a enseñar sí. también. A ver, Vale, ¿cuál es la frase del día? Sí, listos, está súper fácil. Mm. Es yo sigo. Yo sigo. Adiós. Adiós. Hasta el fin. Hasta el fin. Muy bien, amigos. Nosotros seguimos a Dios hasta el fin. Sí, vale. ¿Qué tal si lo hacemos otra vez? Sale a la cuenta sí. de tres. ¿Listos? Una, dos, tres. Yo, Yo sigo. sigo. Adiós. Hasta, hasta el fin. fin. Muy bien. Ahora, vale, vamos a decirla en inglés. Sale, enséñanos. Sí, en inglés es I follow God. I follow God. Till the end. Till the end. Muy bien. Ok, lo hacemos otra vez. Sí, otra vez. Listo. Una, dos, tres. I follow God till the end. Muy Uy, bien. Chuy, tengo una idea. Que si, como dice en español, dice yo sigo a Dios hasta el fin. Ajá. Que si decimos hasta el fin. Y vemos quién puede durar lo más largo. Ok. Y también okay. te animamos, amigo, que tú lo hagas con nosotros. Para que veamos quién puede durar más largo. Oh, entonces es una competencia. Es una competencia. Nosotros o ellos. Ok. Nosotros, veamos. Entonces Pero... vamos a tomar mucho aire. Ok, listos. Tenemos que decir toda la frase y nos quedamos en fin. Ok, entonces lo hacemos así lento. Ok, ok. Sí, okay listo. Listo, listo, listo. Ok, a la cuenta de tres. Una, dos, dos tres. tres. Yo, Yo sigo a Dios hasta el fin. fin. Creo que yo gané. Ganas. ¿Qué onda, Sam? ¿Cómo estás? Hola, Javi. ¿Qué haces? Estoy viendo el horóscopo. Fíjate que soy Virgo y quiero ver cómo me ven el amor. ¿Qué haces? Ay, estoy acariciando mi foquito para que me dé buena suerte. ¿Qué haces, Sam? Con estos lápices puedo buscar fantasmas. ¿Quieres intentar? No. Ay, pues allá tú. David. Tengo una amiga que anda haciendo puras cosas malas, pero pues yo no le sigo la corriente. ¿Qué cosas? Pues le gusta consultar el zodiaco para ver si tiene suerte en el amor y los amuletos. Y habla con fantasmas. ¡Ay, nanita! Y eso no está bien. Muy bien, Javi. Todo eso se llama ocultismo y brujería. Y todo eso es una manera de rebeldía y desobediencia a Dios. Y todo eso no lo debemos hacer. Oye, Javi. ¿Y el pecado qué te hace sentir? Pues solo tristeza y confusión, pero si obedecemos a Dios, vamos a tener paz. Mm. ¡Javi, mijo! ¡Lava los trastes! Bueno, mamá. Ah, no, pues no quise. 
No, no tuve tiempo. No, andaba muy cansado de jugar PlayStation, tú sabes. No, ya, déjame paz. No, ando jugando con David. Ya, adiós, adiós, adiós. Bye, 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 bye. Eh, eh, nomás era mi mamá, pero está molestando. Eh. ¿Vamos a jugar foot? No está bien que le hables así a tu mamá, Javi. Pues es que quiere que lave los trastes a fuerzas y no quiero, no me gusta. Mira, Javi, a lo mejor no haces brujería ni ocultismo ni esas cosas. ¿Ah? Pero si eres grosero y desobediente con tu mamá, es como si estuvieras haciendo esas cosas. ¿En serio, David? Sí, no debes desobedecer a tu mamá ni hablarla así. Tienes razón, David. Me estoy portando muy mal. Ay, vengo, voy a pedirle perdón a mi mamá. Le vamos al rato, sale. Sale, no, Ay, no, no. ¿Qué onda, David? ¿Qué onda, David? Este, tenías razón. Ya le pedí perdón a mi mamá. Y me siento mejor. Muy bien, Javi. El pecado me confunde y me hace sentir muy mal. Pero obedecer a Dios me hace sentir paz. ¿Ves? Te lo dije, Javi. Sí. Oye, ¿vamos a comer? Vamos. Vamos, vamos. Ahora sí, amigos, este es el final de nuestro día. Muchas gracias por acompañarnos. Y no te olvides, nos vemos aquí mismo la semana que entra en... ¡Extreme Kids Live! ¡Woo!